আশা করি ভালো আছো গত ক্লাসে আমরা স্থির তরঙ্গ আর অগ্রামিক তরঙ্গ নিয়ে পড়েছি আজকে পাখিগুলো আমরা আগাবো সো আজকে টপিক আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রি অ্যান্ড ফোর্স ভাইব্রেশন মুক্ত এবং পরশ কম্পন রেজোনেন্স এর সাথে আরও কিছু পড়বো আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি সো ফার্স্টে আমরা দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি রাইট বলে রাখি এটা এই যে মিলিটারি যে চিত্রটা এর রেজোনেন্স নিয়ে একটা চমৎকার ঘটনা আর এটা হচ্ছে ডেসিবেল বা আমার তীব্রতার লেভেল নিয়ে মাপার এক চন্দ্র ওকে সো আমরা টপিকে চলে যাই প্রথমে আসবো ফ্রি অ্যান্ড ফোর্সড ভাইব্রেশন যেটা বইতে লেখা আছে মুক্ত কম্পন এবং পরবশ কম্পন পরবশ মানে চাপানো কম্পন কোনো কিছু যদি চাপাই দিই এরকম কম্পন বলে সো মুক্ত কম্পনে যদি আমরা বইতে সংজ্ঞা দেখি এভাবে দেওয়া আছে যে যে কোনো আকারের গঠন বা আকৃতির বস্তুকে আন্দোলিত করলে সেটা নিজস্ব কম্পন কম্পাঙ্ক বজায় রেখে কি হয় স্পন্দিত হয় তার মানে আমরা যদি একটা যদি ইয়ানি পেন্ডুলাম নেই পেন্ডুলামকে যদি আমরা টেনে ছেড়ে দিই এই টাইপের একটা পেন্ডুলাম তখন কি হবে এটা নিজস্ব একটা কম্পাঙ্ক বজায় রেখে দূর থাকবে এর নিজের জায়গায় তো আমরা এটা বেশ আমরা আমরা আগে যে চাপড়াগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা অবশ্যই জানি যে পেন্ডুলাম যদি আমাদের কোনো বাধা না থাকতো বাতাসে এটা আমরা যদি ইয়া করে দিতাম টু মানে একটু করে টেনে ছেড়ে দিলে এ কী হবে এটা আজীবন সেইমভাবেই চলতে থাকবে তো এই যে জিনিসটা এটা এটাই ফ্রি ভাইব্রেশন বলে বা মুক্ত কম্পন বলে অর্থাৎ কোনো কিছু সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এটা ভাইব্রেশন হবে তবে প্রথমে একটা ওকে কী দিতে হবে বল দিতে হবে যেটাও কাজে লাগাবে ওকে এটা হচ্ছে ফ্রি ভাইব্রেশন বা মুক্ত কম্পন তো এরকম আরেকটা আরেকটা আমরা উদাহরণ দেখতে পারি সেটা থেকে একটা টিউনিং ফর্ক যদি নিই এভাবে এটাকে যে রবারে প্যাড দিয়ে আঘাত করি দেখা যায় এই যে টিউনিং ফর্ক যেগুলো আছে সেগুলো গায়ে সবসময় একটা রেটিং দেওয়া থাকে ধরো পাঁচশো বারো হার্স হুম তারপরে ধরো সাতশো আটাইশ হার্স এই টাইপের কিছু একটা দেওয়া থাকে আর কি ছয়শো বারো সো এই টাইপের যে রেটিং দেওয়া আছে সেই রেটিংটাতে এটা কি হতে থাকে সেই কম্পাঙ্কে সেটা ভাইব্রেট হতে থাকে বা মানে একটা কম্পিত হতে থাকে আর কি সো এটা হচ্ছে যে ফ্রি ভাইব্রেশন অর্থাৎ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেটা বাইরের শক্তি ইউজ করে নিজস্ব শক্তির ভিত্তিতে কি হবে ভাইব্রেশন হবে সো এখন আসো ফোর্সড ভাইব্রেশনে আসি ফোর্সড ভাইব্রেশন মানে কি ওর নিজস্ব কম্পাঙ্কে সেটা কম্পিত হবে না তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো বস্তুর উপরে কোনো বস্তুর উপরে যদি আমরা একটা ভাইব্রেশন অর্থাৎ স্পন্দন যদি ছাপাই দিই চাপাই দিই তখন কি হবে সেটা এটা প্রথমে অনিয়মিতভাবে কম্পিত হবে এরপর যে কম্পনে কম্পিত করার জন্য আমরা ভাইব্রেশনটা প্রয়োগ করব সেই কম্পনে কি হবে ভাইব্রেট হতে থাকবে অর্থাৎ আমরা যে ভাইব্রেশনটা যে ফ্রিকোয়েন্সিতে দিব ঠিক সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেটা কি হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো ধরো এটাও কিন্তু একটা পেন্ডুলাম রে পেন্ডুলাম সো কখনো ঘরে পেন্ডুলামকে দেখছো নিজের মতো করে কম্পিত হতে না বরং আমরা যদি চাই এটা নয়বার স্পন্দন হোক তাহলে নয়বার স্পন্দন হবে ধরো নয়টা বাজলে এটা নয়বার স্পন্দন হবে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের চাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে আমরা যেভাবে সেট করে দিব যেভাবে ফোর্স করব ঠিক সেইভাবে কি হবে এটা ভাইব্রেট বা দুলবে তো একটু আগে টিউনিং ফর যেটা আমরা একটু করে বাজাইছিলাম নিজস্ব কম্পাঙ্ক পাঁচশো বারো হার্স ধরো স্পন্দিত হচ্ছিল এই যে টিউনিং ফর্কটা এটাকে যদি আমরা একটা টেবিলের মধ্যে রেখে দিই ঠিক সেইমভাবে চিত্র যেভাবে দেওয়া আছে দেখা যাবে টেবিলটার তো একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত রাইট নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত টেবিলটারও একটা কম নিজস্ব ভাইব্রেশন রেট আছে কম্পাঙ্ক আছে টেবিলটা প্রথমে অনিয়মিতভাবে কম্পিত হতে থাকবে দেখা যাবে একসময় টেবিলটারও কি হচ্ছে একটা জোরে সাউন্ড হয়ে মানে অল্প লক্ষণ বেজে শেষ হয়ে গেছে তাহলে এখানে জিনিসটা কী হলো প্রথমত হচ্ছে আমার টিউনিং ফর্কে যে পাঁচশো বারো হাজ আছে সেটা টেবিলটার উপর কী করলাম ফোর্স করলাম ফোর্স করার পরে প্রথমে চাইলো টেবিলটা নিজের মতো করে করতে চাইলে কিন্তু পারলো না কিন্তু দেখা গেলো কি টেবিলটা এই পাঁচশো বারো হাজ যে স্পন্দিত হতে গিয়ে কি হবে ও কতক্ষণ স্পন্দিত হয়ে থেমে গেছে তো এখানে আলটিমেটলি কি হবে বইতে যদি আমরা ঘটনাটা পড়ি তখন বইতে লেখা আছে যে টিউনিং ফর্কে আমরা যদি রাবার প্যাড দিয়ে আঘাত করি তাহলে কি হবে টিউনিং ফর্কটা একটা ছোট একটা তীব ছোট অল্প তীব্র সাউন্ডে কি হবে সাউন্ড করবে আর এটা যখন টেবিলে রাখবো তখন এটা জোরে একটা সাউন্ড করে এটা থেমে যাবে রাইট এই জিনিসটা হচ্ছে এই টোটালের এই ঘটনা অর্থাৎ 
এখানের মধ্যে ফোর্স ভাইব্রেশন জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো একটা জিনিসটিকে ফোর্স করি এই ভাইব্রেশনে তুমি ভাইব্রেট হতে হবে এই কম্পাউন্ডকে তুমি ভাইব্রেট হতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের এই ভাইব্রেশনের কাজ ঠিক সেম এই জিনিসটাতে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তীব্রতা রাইট টিউনিং ফোরকে যখন করছে তখন আসতে সাউন্ড হয়েছে মানে তীব্রতা কম ছিল টেবিলকে যখন আঘাত করছে তখন তীব্রতা বেশি হয়েছে সো আমাদের তীব্রতার কনসেপ্টটাও আমরা এর পরে জিনিসটাতে আসতেছি ওকে আমরা ফ্রি অর্থাৎ মুক্ত কম্পন এবং পরবর্শ কম্পনটা বুঝে গেছি সো নেক্সট টপিকে যাই সেটা হচ্ছে রেজোনেন্স রেজোনেন্সটা কি জিনিস আমরা একটু আগে মুক্ত কম্পন পরবর্শ কম্পন পড়ছি না সো পরবর্শ কম্পনে কি ছিল চাপাই দেওয়া একটা ফ্রিকোয়েন্সি ছিল তবে সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা হয়তো মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে এই যে টেবিলি ফ্রিকুয়েন্সি নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সি সেই ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু আমরা দিই নেই আমরা দিছি আলাদা একটা ফ্রিকুয়েন্সি অবশ্যই ফোর্স ভাইব্রেশনে এটা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি হইতে হবে ওকে এটা হচ্ছে কথা সো আমরা এখন যদি রেজোনেন্স হিসাব করতে চাই ধরো আমরা এই যে একটা তরঙ্গ তরঙ্গটা একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কী হচ্ছে স্পনিত হচ্ছে আমরা যদি সেম ফ্রিকুয়েন্সি সেম অ্যাম্পলিটিউড সেম মতো সেম দশার একটা আরেকটা আমরা কি কী দিই আরোপিত করি আরেকটা ফ্রিকুয়েন্সি মানে আরেক আরেকটা তরঙ্গ তখন কি হবে আলটিমেটলি আমরা তো আরো তরঙ্গের আরোপনের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে কী বুঝছিলাম ওয়াই এটা যদি ওয়াই ওয়ান হয় এটা যদি ওয়াই টু হয় তো ওটা যোগ হয়ে একটা বড় আমরা কি পাবো একটা ভ্যাক্টর যোগ হয়ে কি হয়ে যাবে আমরা একটা এটা ডাবল কি পাবো একটা তরঙ্গ পাবো তো এটা হচ্ছে আমাদের রেজোনেন্স অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি নিজস্ব কম্পাউন্ড কম্পিত হতে থাকে সেটার উপর যদি সেম কম্পন আবার প্রয়োগ করা হয় ফোর্স করা হয় তাহলে এটা এটা ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল হয়ে যাবে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের পরবশ কম্পন সাথে কনসেপ্টের সাথে মিলে যায় পরবশ কম্পনে কি আরোপন করা হয়েছিল ধরো ধরো এটা টেবিলের উপরে তুমি কি করলা একটা টিউনিং ফোর্ক দিয়ে এটাকে কি করলা আঘাত করলাম মানে টিউনিং ফোর্ক দিয়ে তুমি এটাকে রাখলে এখানের মধ্যে টিউনিং ফোর্কটা পাঁচশো বারো হার যে কি হচ্ছে কম্পিত হচ্ছে তো সেইমভাবে তো কতক্ষণ পরে দেখা যাবে টেবিলটার যে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেটা পাঁচশো বারো হার্জ হয়ে গেছে আরও পিত কম্পন থেকে আমরা এটা জানি ঠিক সেম টাইমে যদি আমরা আরেকটা টিউনিং ফোর্ক রাখি যেটাও পাঁচশো বারো হার্স তার মানে পাঁচশো বারো হার্স তো আগে থেকে ছিল রাইট পাঁচশো বারো হার্জ কি হচ্ছে টেবিলটার মধ্যে প্রয়োগ করছি ফোর্স করছি রে টেবিলটা পাঁচশো বারো হার্জে কম্পিত হচ্ছে এখন সেম পাঁচশো বারো হার্জ যদি আবার রাখি সেম টাইমে তখন কি হবে তখন এটা এক হাজার চব্বিশ হার্জ হয়ে যাবে এক হাজার কত হবে চব্বিশ হার্ড যে তখন এটা কম্পিত হবে অর্থাৎ কম্পাউন্ডটা ডাবল হয়ে যাবে এই জিনিসটা হচ্ছে রেজোনেন্স অর্থাৎ রেজোনেন্সের সঙ্গে থাকে আমরা কী জানি কোনো বস্তু নিজস্ব কম্পাঙ্ক বা তার উপর আরবিত পর্যবিত স্পন্দন কম্পাঙ্ক সমান হলে বস্তুটি সর্বোচ্চ বিস্তার সহকারে কম্পিত থাকে সর্বোচ্চ বিস্তার বুঝছি ওকে এটা এই কম্পন কী বলে অনুনাদ বা রেজোনেন্স বলে ওকে এটা আমরা বুঝে গেছি তো এটা অনেকক্ষণ ধরে হবে অবশ্যই সো এরকম রেজোনেন্স বক্স আছে অন্য দিয়ে বক্স এগুলো আমরা বই থেকে পড়ে নিব এবার আমরা দেখব তরঙ্গের তীব্রতা একটু আগে তীব্রতা একটা কনসেপ্ট আমরা বলছি আমরা এবার তীব্রতা জিনিসটা ব্যাখ্যা করি আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস মজার জিনিস সেটা বলি সেটা হচ্ছে ধরো এই যে ইয়াটা কি বলে ব্রিজের যে কাহিনিটা সেটা বলতে ধরো ব্রিজের সাথে রেজোনেন্সটা কীভাবে রিলেটেড তাহলে ধরো এই যে সেনাবাহিনী যারা আছে এরা মার্চ করে না মার্চ করে আমি একটু ক্লিয়ার করে দেখি মার্চ করে অর্থাৎ এরা একটা প্যারেড করতে হতে আগায় যায় এখন ধরো এই যে ব্রিজ যেটা আছে ব্রিজটা কাঠের ব্রিজ ধরো এই ব্রিজটার মধ্যে সেনাবাহিনীগুলো মার্চ করতে করতে যাচ্ছে এখন সবাই সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে মার্চ করবে না যেহেতু প্যারেড ওরা সেম সেম টাইমে কী বলবে পা ফেলে সেম টাইমে পা অন্য পা ফেলে রাইট এভাবে ওরা মার্চ করতে যায় সো যখন একজন ধরো এটা এটার মতোই গেলো মার্চ করে গেলো আস্তে আস্তে তো সেম টাইমে আরেকজন মার্চ করতেছে সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে তো দেখা যাবে ফ্রিকুয়েন্সি প্রথমে আরোপিত হয়ে এটার ফ্রিকুয়েন্সি কী হয়ে গেছে ধরো একটা ফ্রিকুয়েন্সি ধরো এক হাজার হার্স হয়ে গেছে এক হাজার হার্স না ধরো বিশ হার্স হয়ে গেছে ধরো সেম ফ্রিকুয়েন্সি বিশ হার্স হয়ে গেছে রাইট বৃষ্টার কত ফ্রিকুয়েন্সি আমরা জানি না তবে এখন কত কত হয়ে গেছে বিশ হার্স হয়ে গেছে আরোপন করার কারণে সেম টাইমে আরও একজন কী করলো বিশ হার্সে কি করলো বিশ হার্সে 
ফ্রিকুয়েন্সি আরোপণ করলো দ্যাট মিনস বিশ হাজার যেটা আঘাত করা শুরু করলো ভাইব্রেশন দিল সেম এরকম যদি আমাদের যে কতজন হয় ধরো বিশ জন একসাথে করতে চায় তখন কি হবে কত হার্স হবে বুঝছি আমরা কত হার্স হবে সেটা অনেক বেশি হার্স হবে তো এই যে জিনিসটার কারণে এক সময় দেখা যায় এত ভাইব্রেশন তো এটা নিতে পারবে না একটা নির্দিষ্ট তো রেঞ্জ আছে স্থির স্থাপকতা রেঞ্জ আছে না একটা তো এই রেঞ্জ যখন অতিক্রম করা যাবে আলটিমেটলি দেখা যাবে বৃষ্টি ভেঙে যাবে তো এই জন্য সেনাবাহিনীরে কি করে যখন ওরা হেঁটে যায় ব্রিজের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যায় তখন ওরা আর মার্চ করে না ওরা এমনি নর্মালভাবে হেঁটে যায় মার্চ করতে করতে আগায় না যেটা ওরা মাটিতে অবস্থায় করে সব এই জিনিসটা আমি অতপরে জানলাম কোয়াইট ইন্টারেস্টিং আমরা এবার ইন্টেনসিটিও ওয়েবে চলে যাই সো এটা হচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক বলতে গেলে এই যে এই সেকশনটার মধ্যে ইন্টেনসিটি যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে সরাসরি বুঝে যেতে হবে সোর্স কিভাবে আমাদের আমাদের শব্দের উৎপত্তি হয় সেখানে চলে যেতে হবে তবে এই যে চিত্র যদি আমরা একটু খেয়াল করি একটু জুম করি আমরা চিত্র যদি একটু খেয়াল করি আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি যখন আমরা শব্দ করি শব্দ কিন্তু চার দিকে ছড়ায় যায় তার মানে একটা স্পেরিক্যাল ওয়েতে ছড়ে স্পেরিক্যাল ওয়েব অর্থাৎ গলীয় তরঙ্গ আকারে ছড়ে মানে তো এ ধরো এই পি বিন্দু থেকে একটা শক্তি উৎপন্ন হয়েছে এটা শক্তি চার দিকে ছড়ায় যাবে চার দিকে ছড়ায় যাবে তো ছড়ায় গেলে আমরা এটার মধ্যে আমরা জানি শক্তি আমাদের যে ইয়াটা তরঙ্গটা এটা পরে শক্তি রাইট তার মানে চারদিকে যে ছড়ে যাচ্ছে এই যে ছড়ানো যেটা আছে ছড়ানোর একটা ইয়ে আছে না কি আছে একটা এরিয়া আছে না আছে অবশ্যই আমরা যদি এই যে শুধুমাত্র এই অংশটা নেই এই অংশটাকে কনসিডার করি অর্থাৎ এই এরিয়ার মধ্যে এই একক এরিয়ার মধ্যে কত পরিমাণ শক্তি যাচ্ছে এটার অনুপাতটাই হচ্ছে আমাদের কি এই এরিয়ার জন্য আমাদের ইন্টেনসিটি ওকে তো ইন্টেনসিটি হিসাব করতে গেলে আমাদের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত কি নিতে হয় একটা রেফারেন্স নিতে হয় ধরো আমরা এই দূরত্বের জন্য কতটুকু ইন্টেনসিটি সেটা আমরা হিসাব করব ওকে ধরো আমরা এই দূরত্বের জন্য ইন্টেনসিটি হিসাব করবো তো এই দূরত্বের ফার্স্টে আমাদের কী লাগবে এই দূরত্বে কতটুকু এরিয়ার মধ্যে আমরা কি যাচ্ছি একক একটা এরিয়া নিব রাইট একক একটা এরিয়া নিলাম এই এরিয়া নিয়ে আমরা এই এই জিনিসটা এই জায়গাটার মধ্যে এই এরিয়ার মধ্যে কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটা যদি অনুপাত করি ধরো আমাদের এই এরিয়ার মধ্যে আমাদের পি পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে পি দিয়ে আমরা পাওয়ার বোঝাচ্ছি পি পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে আর এরিয়াটা কত ফোর পাইয়ার স্কোয়ার আমরা জানি এরকম গলিও এরিয়ার আমাদের সূত্রটা হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার হয় রাইট ফোর পাই আর স্কোয়ার সো এই যে আটটা তাহলে কি আটটা হচ্ছে আমার এই যে জিনিসটা দূরত্ব ব্যাসার্ধ আর কি গলিও তো ফোর পাই আর স্কোয়ার যদি হিসেব করি পৃষ্ঠ হলে ব্যাসার্ধ পাবো সরি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে বল পাবো তাহলে পি বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার হিসেব করলে কত পাবো আই পাবো রাইট তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের এভাবে হিসাব হয় তো এখন দেখি যে যদি আর যত বেশি হবে এটা কিন্তু আমাদের ফিক্স রাইট এটা চেঞ্জ হবে কীভাবে ধরো আমার দূরত্ব যদি বেশি হয় টু আর হয় তো আমাদের আইটা চেঞ্জ হবে আইটা ওয়ান বাই ফোর হয়ে যাবে থ্রি আর হলে কমে যাবে আরও রাইট নাইন হয়ে যাবে কারণ দেখো ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই সূত্র দিয়েই আমরা কিন্তু যে কোনো দূরত্বে ইন্টেনসিটিটা মাপতে পারবো ওকে কারণ আর এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কি হবে আমাদের এরিয়াটা বড় হবে এরিয়া যত বড় হবে শক্তি তো আমাদের বাড়বে না কিন্তু এরিয়া বড় হলে আমাদের এরিয়ার মধ্যে শক্তির হারটা তো কমে যাবে তো সেই জন্য আমাদের ইন্টেনসিটিটাও কমে যাবে তো সেই জন্য দেখবে যে যত দূরে একটা সোর্স থেকে শব্দ যত দূরে হয় তত আমাদের জিনিসটা হালকা শোনা যায় যেমন ধরো ক্লাসের প্রথম দিকে আমরা যদি বসি তাহলে যেরকম শব্দ শুনবো ক্লাসের শেষের দিকে বসলে আমাদের কি হবে শব্দটা কম শুনতে পাবো কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের এরিয়া বাই আমাদের যে পাওয়ারের যে রেশিওটা সেটা আমাদের কমে যাচ্ছে ওকে তো এটা হচ্ছে বাস্তব উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি তবে ইন্টেনসিটি যদি বুঝে যায় এটা হচ্ছে ইন্টেনসিটি সূত্র তার মানে এটাকে আমরা আর সিম্পলভাবে যদি করি সিম্পলভাবে করতে গেলে এভাবে করতে পারি পি বাই পি বাই কি পি বাই এ রাইট তার মানে পি বাই এ ইজ ইকুয়াল টু আই আই দি ইন্টেনসিটি বুঝে রাইট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেন সূত্র এখন আই এর আরও একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা আমরা একটু দেখি মানে অর্থাৎ আই এর সাথে কী কী রাশি রিলেটেড সেটা আমরা এই সূত্র থেকে পেতে পারি আই এর আরও একটা সূত্র হচ্ছে এই যে এটা কোনটা আই ইজ ইকুয়াল টু টু পাই স্কোয়ার রো এটা রো সি এ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার এখানে টু পাই টু পাই স্কোয়ার রো যেটা আছে এই যে জিনিসটা আছে সেটা কোথেকে আসছে 
সেটা আমাদের এরিয়া থেকে আসছে আর আচ্ছা না রোডটা আসছে আমার এম থেকে আসছে এর অ্যাকচুয়ালি আমাদের গতিশক্তির যে সূত্র আছে সেখান থেকে আমরা আনতে পারছি তো এখানের মধ্যে এটা ছিল ওমেগার একটা ব্যাপার আছে তো আমরা বইতে যদি রাশিমালাটা দেখি গাণিতিক রাশিমালা সেটা থেকে বুঝতে পারবো তবে আমাদের এত কিছু লাগবে না জাস্ট গাণিতিক রাশিমালাটা বুঝলে হবে আর আমরা এই সূত্রটা যদি ফোকাস করি আমাদের গাণিতিক রাশিমালা থেকে আমরা এটা যদি প্রতিপাদন করতে পারি তাহলে এটাই তো আসবে রাইট তো এটার মধ্যে কী কী রিলেটেড আছে আমরা দেখি আমরা যদি এই সূত্রটা মনে রাখতে পারি যে কোনো অঙ্ক করতে পারবো এই সূত্রটা মনে রাখতে পারি যে কোনো কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারবো এই কোয়েশ্চেন থেকে কখনো কী আসবে না ম্যাপ আসবে না তবে এই জিনিসটা আমরা মনে রাখতে হবে খেয়াল করি এখানের মধ্যে কী দেওয়া আছে ইন্টেন্সিটিটা কিসের সমানুপাতিক কিসের সমানুপাতিক রো এর সমানুপাতিক তারপর কিসের সমানুপাতিক তরঙ্গের বেগের সমানুপাতিক এটা সি ডি কি বোঝাচ্ছে আলোর বেগ বোঝাচ্ছে এটাই তো তরঙ্গের বেগ রাইট তাহলে এইটা কি এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড এটা তরঙ্গের অ্যাম্পলিচিউড আছে না তো তরঙ্গ যাচ্ছে এটার অ্যাম্পলিচিউড মানে কি এটা সমস্ত থেকে একটু দূরে এটা কি রাইট এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি কত ফ্রিকুয়েন্সি যাচ্ছে এটার স্কোয়ার এবং অ্যাম্পলিচিউডের স্কোয়ার সো আমাদের এই যে দুইটা টপিক যেটা আছে এ স্কোয়ার এবং এফ স্কোয়ার এই দুইটা মনে রাখতে হবে সো খেয়াল করি তাহলে তরঙ্গ কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করবে সেটা আমরা সরাসরি এই সূত্র থেকে বুঝতে পারবো এবং এই সূত্র থেকে বুঝতে পারবো তো এই সূত্র থেকে যেটা বুঝতেছি পি তো ফিক্সড রাইট ফোর পাইও আমাদের কি কনস্ট্যান্ট তাহলে আই কিসের উপর ডিপেন্ড করবে মোস্টলি আর এর উপর ডিপেন্ড করবে তার মানে কি আরটা কি আরটা হচ্ছে ডিস্টেন্স অর্থাৎ কতটুকু ডিস্টেন্স আমরা মাপতেছি সেটা ডিস্টেন্স অর্থাৎ সোর্স থেকে যে লিসেনার তার দূরত্ব কিছু আর এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট তারপর এখানে কি দেখতে পাই আমাদের মাধ্যমের ঘনত্বের উপর ডিপেন্ডেন্ট রো মানে তো ডেন্সিটি রাইট ডেন্সিটির ঘনত্বের উপর ডিপেন্ডেন্ট তারপরে ব্যাগের উপর ডিপেন্ডেন্ট অ্যাম্পলিচিউডের উপর ডিপেন্ডেন্স এবং আমাদের ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ডেন্ট ওকে সো আমরা দেখব যে কিসের কিসের উপর তরঙ্গের তীব্রটা ডিপেন্ডেন্ট এর আগে আমরা একটু সংজ্ঞাটা একটু বুঝি নিই সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে আমরা একচুয়ালি দেখি যদি এই চিত্রটা দেখি চিত্র দেখে আমরা সংজ্ঞাটা একটু বুঝে নিতে পারবো খেয়াল করি তীব্রতা হচ্ছে তীব্রতা তরঙ্গের তীব্রতা হচ্ছে তিন তীব্রতা আই হচ্ছে তরঙ্গ সঞ্চালনের পথে এই তরঙ্গ সঞ্চালনের পথ না এটার সাথে লম্বভাবে একটা এরিয়া নিলাম তরঙ্গ সঞ্চালনের পথে লম্বভাবে অবস্থিত লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে এটা একক ক্ষেত্রফল যদি হয় একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত শক্তি তার মানে পাওয়ার প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত শক্তিকে আমরা পাওয়ার বলি রে তাহলে এক এক ক্ষেত্র ক্ষেত্রফলের মধ্যে কতটুকু পাওয়ার যাবে হুম সেটাই হচ্ছে আমাদের কি ইন্টেন্সিটি বা তীব্রতা আর শব্দের তীব্রতা কি তাইলে শব্দ সঞ্চালনের পথে এটা যদি শব্দের সোর্স হয় শব্দের সঞ্চালনের পথে লম্বভাবে একটা যদি এরিয়া নিই একক ক্ষেত্রফল নিই এর মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত শক্তির পরিমাণটা হচ্ছে কি আমাদের কি ইন্টেন্সিটি কিসের ইন্টেন্সিটি শব্দের তীব্রতা ওকে সো আমরা এবার দেখব শব্দের তীব্রতা কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে ওকে সো শব্দের তীব্রতা প্রথমে যে জিনিসের উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড অফ সোর্স অর্থাৎ আমাদের যে শব্দের উৎপন্ন হচ্ছে সেটার অ্যাম্পলিচিউড কটটুক ধরো অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে কম ধরো অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে কম তখন আমাদের শব্দ তীব্রতা কম হবে আর অ্যাম্পলিচিউড বেশি হলে শব্দ তীব্রতা বেশি হবে রাইট তাহলে অ্যাম্পলিচিউড উপর কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট সমানুপাতিক এ স্কোয়ার তার মানে বইতে দেখবো একটা ক্যাপিটাল এ দিয়ে দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এ এই ক্যাপিটাল এ মানে হচ্ছে যে অ্যাম্পলিচিউড এটা এরিয়া না ওকে আমরা ছোটো এ দিয়ে বুঝবো জিনিসটাকে তাইলে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে জিনিসটা সো শব্দ তীব্রতা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে অ্যাম্পলিচিউডের স্কোয়ারের উপরে তার মানে আমরা যদি শব্দের তীব্রতা দ্বিগুণ সরি আমরা যদি শব্দের তীব অ্যাম্পলিচিউড দ্বিগুণ বাড়াই এটা কত হয়ে যাবে চার গুণ হয়ে যাবে অ্যাম্পলিচিউড যদি ছয় গুণ বাড়াই তাহলে কত গুণ হয়ে যাবে ছত্রিশ গুণ হয়ে যাবে রাইট কখনো কখনো দেখছো আমরা আমরা যে বিয়ে বাড়িতে বা বা কনসার্টে আমরা যে ধরো সাউন্ড বক্স ইউজ করে সাউন্ড বক্স কেন দুইটা লাগায় বা সাউন্ড বক্স কেন চারটা লাগায় এরকম লাগায় না তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু আগে রেজোনেন্সের মধ্যে কি পড়ছি রেজোনেন্সে পড়ছে যে সেম ফ্রিকুয়েন্সির সেম অ্যাম্পলিচিউডের যদি আমরা তরঙ্গ ইউজ করি তখন আমাদের তরঙ্গতে কী হয়ে যাবে তরঙ্গটা ডাবল হয়ে যাবে রাইট তো এটা সেম ফ্রিকুয়েন্সি সেম অ্যাম্পলিচিউড সেম দশা সেমটা কি হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড ডাবল হয়ে যাবে তো সেম ফ্রিকুয়েন্সি সেম অ্যাম্পলিচিউডের যদি আমরা কি করি দুইটা স্পিকার ইউজ করি তাহলে রেজোনেন্স এটা রেজোনেন্ট হবে 
রাইট রেজোনেন্স যদি হয়ে যায় তখন অ্যাম্পলিচিউডটা কি হয়ে যাবে অ্যাম্পলিচিউড দ্বিগুণ হয়ে যাবে অ্যাম্পলিচিউড যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ক অ্যাম্পলিচিউড দ্বিগুণ হলে আমাদের ইন্টেন্সিটি কত বাড়বে চার গুণ বাড়বে আর এরকম যদি চারটা ইউজ করি চারটা স্পিকার ইউজ করি তখন কি হবে ষোলো গুণ হয়ে যাবে রাইট তো এইভাবে জিনিসটা হচ্ছে পারে তাহলে অ্যাম্পলিচিউড যদি আমরা দ্বিগুণ বাড়াই দিতে পারি ইন্টেন্সিটি চার গুণ বেড়ে যাবে স্কোয়ার যেহেতু এটা বুঝছি অ্যাম্পলিচিউডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে সো এবার আসবো এরিয়া অফ সোর্স সো এটা হচ্ছে একটা কম্পারেটিভলি একটা অন্যরকম একটা জিনিস উচ্ছের আকার তো এখন উচ্ছের আকার মানে হচ্ছে যে পিটা তো উৎস যদি ছোট হয় তাহলে আমাদের পাওয়ারও কম হবে আবার উচ্ছের আকার যদি বড় হয় পাওয়ারও বেশি হবে তো উচ্ছটা যদি বড় হয় তাহলে পাওয়ার বেশি হবে না হ্যাঁ ধরো ছোট মাইক থেকে কম আওয়াজ বের হবে বড় মাইক থেকে বেশি আওয়াজ বের হবে এটা তো স্বাভাবিক তো সোর্সটা যত বড় হবে আমাদের পাওয়ারটা তত বেশি হবে তো পাওয়ারটা বেশি হলে কি হবে দেখো পিটু উপরে না পাওয়ার বেশি হলে ইন্টেন্সিটি বাড়বে ওকে এটা বুঝে গেছি এবার আসো উৎস থেকে শ্রোতা দূরত্ব তো পি থেকে আমরা যদি আমরা এখানে একটি জিনিস দেখছি রাইট এখানে আর যত বেশি তত কি আমাদের ইন্ডিসিটি কমছে রাইট যেহেতু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তো এটা দিয়ে বুঝি শেষ এটা তার কিছু নেই মাধ্যমের ঘনত্ব মাধ্যমের ঘনত্বের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ড করে মাধ্যমের ঘনত্ব মানে ধরো বায়ুর মধ্যে শব্দের ঘনত্ব একরকম লোহার মধ্যে শব্দের ঘনত্ব শব্দের সরি লোহার ঘনত্ব অনেক বেশি তখন শব্দের বেগ অনেক বেশি তো শব্দের বেগ যদি বেশি হয় আমরা এখান থেকে কী দেখছি শব্দের বেগ বেশি হলে কি হয় ইন্ডিসিটি বাড়ে রো তো অবশ্যই রো বেশি হলেও বাড়ে রাইট এইটার উপর আমরা এই জিনিসটা থেকে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারি ওকে এটা হচ্ছে যে একটা একটা রিলেটেড জিনিস তো অনুনাদি বস্তুর উপস্থিতি একটু আগে আমি অনুনাদ জিনিসটা ব্যাখ্যা করছি অনুনাদ যদি হয় তাহলে তো অবশ্যই আমাদের অ্যাম্পলিচিউড বাড়বে অ্যাম্পলিচিউড বাড়লে আমাদের কী বাড়বে আমাদের ইন্টেন্সিটিটা বেড়ে যাবে সো এর মধ্যে হচ্ছে মাধ্যমের ব্যাগ একটু আগে মাধ্যমের ব্যাগটু হিসাব করলাম আমার মাধ্যমে যদি ব্যাগ বেশি হয় মানে ধরো মাধ্যম তো কীরকম আমরা যদি মাধ্যমের ব্যাগটা যদি হিসেব করতে চাই ধরো মাধ্যমের তো একটা ব্যাগ থাকতে পারে রাইট মাধ্যমের ব্যাগ কীরকম ধরো মাধ্যমকে কী হয় আন্দোলিত হয় স্পন্দিত হয় ধরো মাধ্যমের ব্যাগটা হচ্ছে কোন দিকে এদিকে স্পন্দিত হচ্ছে কোন দিকে এদিকে যাচ্ছে তুমি যদি শব্দ যদি এদিকে দাও তখন কী হবে বাধা পাবে না একটা একটা মাইনাস করবে না তখন কমে যাবে না ইন্ডিসিটি কমে যাবে রাইট মাধ্যমের আন্দোলনটা স্পন্দনের দিক হচ্ছে এদিকে তোমার ইয়াও স্পন্দনের দিক হচ্ছে এদিকে কিসের শব্দের স্পন্দন হচ্ছে এদিকে তাহলে কী হবে এটা বেড়ে যাবে তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে ফেভারা থাকতে হয় যেমন ধরো নদীর নদী যেদিকে আমাদের কী হচ্ছে নদীর যেদিকে আমাদের স্রোত সেদিকে যদি আমরা সাঁতার কাটি তাহলে আমি তাদের যেতে পারবো ঠিক এটা হচ্ছে ঠিক সেম ধরনের মাধ্যমের ব্যাগটা হচ্ছে যে এ ধরনের ওকে তো ইন্ডিয়েন্সিটি যদি বুঝে যায় ইন্ডিয়েন্সিটির সংজ্ঞাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়েন্স সংজ্ঞাটা সংজ্ঞাটা আমাদের পারতে হবে আর হচ্ছে আমাদের এই যে যে ছয়টা জিনিসটা এই ছয়টা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ওকে এবার আমরা নেক্সট যে টপিকটা আছে সেটাতে চাই সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেন্সিটি এটা দিয়ে বুঝে যায় আসলে বইতে লেখা যায় প্রমাণ তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেন্সিটি দিয়ে বুঝবো সো স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেন্সিটির কী জিনিস এটা বোঝার জন্য আমাদের আগে বুঝতে হবে যে আমাদের কতটুক পরিমাণ এটা হচ্ছে পুরোপুরি মানুষ ডিপেন্ডেন্ট কীভাবে ধরো সবচেয়ে জোরালো হায়েস্ট ইন্টেন্সিভ সবচেয়ে জোরালো যে শব্দটা আমাদের কান সহ্য করতে পারে সেটার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে কত টেন ডি ওয়ার মাইনাস ওকে এটা হচ্ছে আমরা বুঝলাম প্রথম জিনিস সেকেন্ড হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট একটা সবচেয়ে লোয়েস্ট সবচেয়ে যত আসতে আওয়াজ যেটা আমরা শুনতে পাই সেটা হচ্ছে কত সেটা অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে টেন ডি ওয়ার ইলেভেন টেন ডি ওয়ার মাইনাস ইলেভেন মিটার এটার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে তার মানে একটার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে যদি এত হয় আর একটা অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে ধরো একটা একটু একদম কম রাইট তাহলে দিচ্ছে কত গুণ কত গুণ বেশি কত গুণ কম ছয় গুণ ছয় গুণ না ট্যান্ডি দিবার সিক্স আসলে এটা কত অ্যান্ডি দিবার সিক্স গুণ তার মানে এটার রেঞ্জ কত এটা থেকে এটা রেঞ্জ কত ট্যান্ডি দিবার সিক্স মানে এটা দিয়ে এটাকে যে ভাগ করলে অনুপাত করলে সরি এটা যদি অনুপাত করি তাহলে আমরা কত পাই ট্যান্ডি দিবার সিক্স পাই এটা হচ্ছে কথা দেখতে জিনিস মনে আছে আমাদের আইসি অনুপাতিক এ স্কোয়ার অ্যাম্পলিচিউড হ্যাঁ মনে আছে সো আমরা এখন যদি কি করি আমরা যদি আমাদের হায়েস্ট যে ইন্টেন্সিটি আছে সেটা যদি হিসাব করতে হয় তাহলে আমাদের সিম্পলি অ্যাম্পলিচিউড হিসেব করলে হয়ে যাবে ধরো আমাদের হায়েস্ট যেটা নিতে পারে সেটা নিলাম ধরো আই এইচ রাইট তো লোয়েস্ট যেটা নিতে পারে ধরো সেটা নিলাম ধরো
আই এইচ এর জন্য কত বলতালে এই যে এটা ধরো এ ওয়ান এটা ধরো এ টু তাহলে তখন কি হবে এ ওয়ান স্কোয়ার এ টু স্কোয়ার এরকম হবে না হ্যাঁ এরকম হবে সো এলটিমেটলি কত হবো টেন টু দি ওয়ার্ড মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এখানে পাবো সরি টেন টু দি আচ্ছা এটা একটু সুন্দরকে লিখতে হবে টেন টু মিটার সো এটা যদি আমরা হিসেব করে দেখি হিসেব করে দেখা যাবে আমরা আলটিমেটলি অনুপাত কত পাচ্ছি টেন টু দি কত পাচ্ছি টুয়েলভ পাচ্ছি টেন টু দি টুয়েলভ তো অনুপাতে কোনো একক থাকে না সো আমরা এখানে একক দিচ্ছি না তা তাহলে আমাদের যতটুকু আমাদের হাইয়েস্ট ইন্টেন্সিটি আমরা সহ্য করতে পারি লোয়ে যে ইন্টেন্সিটি সহ্য করতে পারি এই দিনের অনুপাত কত টেন টু দি ওয়ার টুয়েলভ এটা হচ্ছে আমাদের পাল্লা এটা হচ্ছে একটা পাল্লা রাইট এই রেঞ্জ এই রেঞ্জে আমরা কি করতে পারবো শুনতে পারবো তাহলে এটা বিশাল বড় পাল্লা না অনেক বড় পাল্লা রাইট এটা আমরা হচ্ছে শ্রবণ সীমা দুই প্রান্তের তীব্রতর অনুপাত বলতে পারি এটা জিনিসটাকে এই বিশাল পাল্লা আমাদের রাইট বিশাল পাল্লা তো হিসেব করা সম্ভব না তো এটা কমাইতে হবে না রাইট কমাই ছোটো ছোটো করে ইউজ করতে হবে সেজন্য আমরা লগার এরম ইউজ করি রাইট তো এই এটা যদি পরিবর্তন হতে যায় তাহলে পরিবর্তনটা বিশাল বিশাল পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা যদি ছোটো ছোটো পরিবর্তন হিসেব করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের লগারিদ ইউজ করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে যে বইতে লগারিদম সম স্কেল সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দিছে লগারিদম সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া অবশ্যই আছে সেটা আমরা হিসেব করবো তো এখানে আমরা একটি জিনিস দেখে নিবো সেটা হচ্ছে তীব্রতার মানে প্রমাণ তীব্রতার সংজ্ঞা দেখে নিব তো প্রমাণ তীব্রতার সংজ্ঞাটা হচ্ছে কীরকম দেখো সাউন্ড ওয়েভ দ্যাট ইজ অফ থাউজেন্ড হার্স অ্যান্ড ট্যান্টি টু ওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু ইন্টেন্সিভ সো এটা তাদের কী বলছে তার মানে যে শব্দের তীব্র যে শব্দের তীব্রতা ট্যান টু দি ওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু হুম এটা যদি এক হাজার হার্সের হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেন্সিটি আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলতে কী বুঝি স্ট্যান্ডার্ড বলতে বুঝি যে ধরো আচ্ছা এটা বলে রাখা ভালো যে ইন্টেন্সিটির একক হচ্ছে ওয়াট মিটার ইনভার্স টু এভাবে আমরা এখানে পি এখানে কি পাই এ পাই রাইট আইয়ের জন্য কিসের জন্য আইয়ের জন্য তাহলে এটার ইয়ে কী হবে একক কী হবে পি এর জন্য পাচ্ছি ওয়াট আর এ এর জন্য কত মিটার স্কোয়ার তাহলে মিটার ইনভার্স টু তো এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেন্সিটির কী ইন্টেন্সিটির একক তাহলে টেন টু দি ওয়ার মাইনাস টুয়েলভ যদি আমাদের ইন্টেন্সিটি হয় এবং সেটা ফ্রিকুয়েন্সি যদি এক হাজার হার্স হয় এই ধরনের যদি কোনো সাউন্ড টাইপ আমরা পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের কি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেন্সিটি তো এটা হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে আর কি তো এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা বলতে পারি যে প্রমাণ তীব্রতা কাকে বলে যে যেই শব্দের এক হাজার হার্স এবং এত ইন্টেন্সিভ সেটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ তীব্রতা সো প্রমাণ তীব্রতা যদি বুঝে যাই তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাবো সেটা হচ্ছে তীব্রতার লেভেল তীব্রতার লেভেলের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে প্রমাণ ক্ষমতা প্রমাণ ক্ষমতা কী তাইলে প্রমাণ তীব্রতার জন্য আমাদের ক্ষমতা কত রাখতেছে টেন টিভি ওয়ার মাইনাস টুয়েলভ লাগতেছে টেন টিভি ওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট লাগতেছে রাইট তো এই ক্ষমতা আমাদের লাগতেছে না হ্যাঁ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ ক্ষমতা তাহলে প্রমাণ তীব্রতার জন্য যতটুকু ক্ষমতা দরকার হয় তাহলে সেটাই প্রমাণ ক্ষমতা বুঝে গেছি দেন আমরা প্রমাণ তীব্রতার লেভেলে চলে চলে যাই তীব্রতার লেভেলের এক হচ্ছে ডেসিবেল সবসময় মনে রাখতে হচ্ছে তীব্রতার লেভেলের ইয়ে কত এক কত ডেসিবেল সো ডেসিবেলের আগে ডেসিবেল হচ্ছে যে আমাদের বেলকে যদি দশ ভাগ করে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেসিবেল পাই সো আগে আমাদের বেল বুঝতে হবে তাহলে বেলটা কী জিনিস তাহলে আমার প্রথমে তো বেল ছিল এরপর ডেসিবেল আসছে তো বেলের সঙ্গে যদি আমরা একটু দেখি বেলের সঙ্গে যদি দেখা যায় যে অথবা তীব্রতার লেভেলের সঙ্গে যদি দেখা যায় কোনো শব্দের তীব্রতা এবং প্রমাণ তীব্রতার অনুপাত এটাকে যদি আমরা লগারিদম করি ওটাই হচ্ছে শব্দের তীব্রতা লেভেল তার মানে কোনো শব্দের তীব্রতা যদি আয় হয় প্রমাণ তীব্রতা হচ্ছে যে আই নট একটু খেয়াল করি এই পেস্টটাতে একটু কী দেখছিলাম প্রমাণ তীব্রতার একটু সংজ্ঞা দেখছিলাম রাইট এছা প্রমাণ তীব্রতা সব সময় আমরা কী হিসাব করবো আই নট হিসাব করবো রাইট আচ্ছা তার মানে দেখতেছি আমরা আমাদের যদি কোনো শব্দের তীব্রতা আই হয় প্রমাণ তীব্রতা যদি আই নট হয় এখন ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের 
কোনো শব্দ তীব্রতা যদি আই হয় আমাদের প্রমাণ তীব্রতা যদি আই নট হয় আমরা এই দিলেও যদি অনুপাত নিই এবং অনুপাতকে যদি লগারিদম করি তাহলে যে জিনিসটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের কি তীব্রতার লেভেল এটা পৈতি এভাবে সংখ্যা দেওয়া আছে আমরা এটা আরও যদি ভালো করে বুঝতে পারি তার মানে বুঝতে পারবো কি আমরা যদি তীব্রতা কোন শব্দে তীব্রতা যেটা আছে ধরো একটা তীব্রতা থাকবে এটা যদি আই নট দিয়ে ডিভাইড করে দিই তো এটা খুবই বড় এক বড় না খুবই ছোট বা সামথিং কিছু একটা পাবো যাই হোক যেটাই পাই সেটা আমাদের সাধারণভাবে মানে সাধারণভাবে হিসাবে যোগ্য না তো সেটাকে আমরা লগারিদম করব লগারিদম করে একটা শেপই নিয়ে আসবো তো এটা যদি লগারিদম করি তাহলে এটা আমরা কি পাবো একটা লেভেলে পাবো তো সেটাই হচ্ছে আমাদের ডেসিভেল সেটাই হচ্ছে আমাদের কি ডেসিভেল সরি বেল তো এক বেল সমান আমরা যদি হিসাব করতে চাই যদি এক বেল হিসাব করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি এক এক বেল যদি আমরা আনতে চাই সেক্ষেত্রে যে আইটা আছে আমি যে যে তীব্রতা হিসাব করবো সেটাকে অবশ্যই কী হইতে হবে আই নটের দশ গুণ হইতে হবে না হলে আমরা এক বেল পাবো না রাইট এটা খুবই একটা বড় একক হয়ে গেছে গা আমরা ছোট একক আনতে চাইছি মানে ধরো এক বেল হিসাব করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আই নট যদি এখানে থাকে তাহলে থেকে দশ গুণ বড় কিনে কিনতে হবে আই নিতে হবে তাহলে এটা যদি পাঁচ গুণ বড় নিই তাহলে কিন্তু আসবে না আমাদের এটা হিসাব মানে করা যাচ্ছে না তো এই জন্য আমরা কি করবো আমরা এবার ডেসি বেল আসবো অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ নেবো দশ ভাগের একটা কী হবে তাহলে আমাদের জিনিসটা কিছুটি হিসাব করার মতো একটা সুবিধাযোগ্য পথে নিয়ে আসবে দশ ভাগের একবার কীভাবে করবো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি এখানে ট্যান যেটা আছে এটাকে এলিমিনেট করলেই তো হয়ে যায় আচ্ছা ওকে তো সেই জন্য কী করবো আমরা যে অনুপাতটা ছিল সেমটাই রাখবো সামনে একটা কি দিব দশ দিয়ে দিব তাহলে আমরা এক যে ইন্টেন্সিটি বা ডেসিবেল ইন্টেন্সিটি লেভেল যেটা আছে বি সেটা ইজিকুলটা কত পাচ্ছি নতুন করে টেন লগ আই বাই আই নট ডিবি তার মানে আমরা যদি সংজ্ঞা দেখি প্রমাণ তীব্রতা থেকে দশ গুণ বড় শব্দের তীব্রতার লেভেলকে এক বেল বলে এবং এক বেলের এক দশমাংশকে কি বলে এক ডেসিবেল বলে রাইট তাহলে কোনো শব্দের তীব্রতা যদি লেভেল যদি আই হয় প্রমাণ তীব্রতা যদি আই নট হয় তার তীব ডেসিবেল এককের তীব্রতা লেভেল কি হবে টেন লগ আই বা আই নট ডিবি তো এটা আমাদের একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে সবগুলো অঙ্কে আমরা এই জিনিসটা ই করবো ইউজ করবো ওকে রাইট তো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল থেকে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি ওকে রাইট এক্সাম্পল যদি দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি কত দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন টোয়েন্টি ফোর মাইনাস সিক্স ওয়াট মিটিন বা স্টুডিও দেওয়া আছে এটার জন্য আমাদের যদি ডেসিবিলি হিসাব করতে চাই এটা কি দেওয়া আছে ইন্টেন্সিটি দেওয়া আছে তার মানে আই জিগুলি দেওয়া আছে আই নোট তো আমরা জানি আই নোট কত টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টুয়েলভ অবশ্যই এটা এক হাজার হার্স দেয় তো এক হাজার হার্সটা আমাদের হিসাব রাখতে হবে ওইটা আমাদের এখানে যেটা ম্যাথের মধ্যে ইউজ হচ্ছে না আমরা হিসাব রাখলাম আর ওকে সো কী করবো যেটা আছে সেটাকে আই এর সঙ্গে আই বাই আই নট করে ফেলতে হবে আই বাই আই নট করে কিন্তু টেন লক করতে হবে তো টেন লক দিয়ে আমরা যদি সেটা বসাই দিব রাইট তো বসাই দিলে কত আসবে সিক্সটি ফাইভ ডিসিভ আসবে তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে লক যেটা আছে সেটা আসলে টেন ভিত্তিক লক টেন ভিত্তিক লক হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা কি নিয়ে আসছি টেন লক নিয়ে আসছি তাদের সঙ্গে কিছু আনতাম তো এটা হচ্ছে টেন ভিত্তিক লক কিছু যদি না দেওয়া নেই আমরা হিসাব করে নিয়েছি ওকে স্যার একটু কি আমাদের হচ্ছে কি লেকচার সো বইতে আরও কিছু ম্যাথ আছে এই রিলেটেড সেগুলো দেখে নিও তাইলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা সব সময় এই জিনিসটি ইউজ করবো তো বইতে আরও কিছু ম্যাথ আছে যেখানে আমাদের পাওয়ারটা বের করতে দিতে পারে রাইট পাওয়ার বের করতে দিতে পারে বা আই দেওয়া আছে পাওয়ার বের করো বা পি দেওয়া আছে আই বের করো ওকে একটুকে